Since the Industrial Revolution, people have continued to dramatically improve the convenience and richness of their lives. We can say that the 20th century was an era in which science and technology brought significant benefits to human beings. At the same time, humankind is facing many new problems related to the environment, energy, medical care, and food. To solve these important problems, a new technology is expected to play a major role. That technology is biotechnology. Biotechnology is a technology that makes use of the capabilities and functions of living organisms in human lives. This technology has continued to progress together with human history. In the 1920s, enzymes were shown to be made up of proteins. In the 1950s, the structure of DNA which forms genes was elucidated. Since the 1980s, the technologies related to genetic engineering have developed. These technologies have the potential to freely manipulate the capabilities of living organisms and cell culture techniques for animal and plant cells. This has led to a great expansion of the potential of biotechnology. Currently, biotechnology is applied to diverse fields, ranging from medical care and the environment to food and chemistry. For instance, in the field of medical care, biotechnology techniques have been used to develop new medicines and organ transplants, thereby saving many lives. They have also been used to produce fermented food products and foodstuffs using amino acids, which have further enriched the human diet. Biotechnology is of great assistance in cleaning up the environment and producing biofuels. Blue roses, which are often mentioned in the news, and IPS cells, for which a Nobel Prize was awarded, were both produced using the techniques of biotechnology. Thanks to biotechnology, we can aim to create advanced new technologies that open the way to a better future. まず応用生物工学という言葉からあの分かるように生物あるいは生物のアクティビティを使ってエンジニアリングをしていると生き物の力を利用してですね何かこう社会あの人類福祉に役に立つようなシステムを作っていこうと大阪大学っていうのは国内では一番終わりにできた帝国大学で関西の財界特にあの工業界あるいは医学そういったあの要求でですねできたと昔は醸造工学と言ってまして灘とかの酒蔵そういったところとコラボレーションをしながら日本の醸造工学の発展とともにまあ歩んできた学科であると我々の学科の卒業生がですね日本の未来を支えると今まで日本っていうのはこうエレクトロニクスデバイス家電自動車高い技術によってコモディティを売ってですね外貨を稼いで食料と燃料を買ってたんですけれどももう今の経済状況でこう自動車とかあの電子デバイスあるいは光学デバイスだけに頼っていたら未来がないっていうのは分かると思うんですねキーになるのはですねやっぱりバイオテクノロジーで借り物とか真似物ではなくて大阪から直接世界に発信するとで世界でオンリーワンの技術を作って貢献したいなと。少々あの消費が高くてもですねやっぱチャレンジしていきたいというふうに思っています。In the Department of Biotechnology, the curriculum consists of five main subjects Basic Bioscience, Biochemistry, Biochemical Engineering, Biophysics and Bioinformatics, and Technical English for Engineering. Through this curriculum, students can acquire an extensive knowledge of bioengineering based on physics and chemistry. In addition, since we place an emphasis on specialized English education, students can greatly improve their English language and self-expression abilities in order to be active in the international community. With these fundamental skills, students develop further expertise in a practical manner in one of our 13 specialized laboratories. Basic Bioscience provides the basis of biochemistry, from genes to ecology. 
私たちの研究グループは特に植物にあの着目しています、えー、と植物っていうのは全世界のものを合わせますと20万種類ぐらいの非常に多くの作物を作りますでそういったものの中には人にとって有用な医薬品であるとかあるいは食品添加物になるものがある甘い草と書いて肝臓というものがあるんですけどもそれはあのいわゆる希少な植物レアプラント天然の甘味成分を作りますそういったものがどのように作られているかというのを調べそれを利用するというようなことをやっております生物はまだまだ秘めたものをたくさん持ってます、えー、まあ生物の能力を生かして今まで消費型だったものを循環して再利用して、まあ、環境に優しく持続可能性のあるようなそういう社会そういうような研究ですね生物はそれに役立つものだと思っておりますバイオケミストリー・クラリファイズ・フェノメナー・リレイティッド・リビング・オーガニズムズ・トゥ・ケミストリー Currently, more than 60 international students are enrolled in the Department of Biotechnology. I came here to Osaka University because、uh, I believe that this school is a very good opportunity for me to learn more about biotechnology. So, now in our lab, we are trying to look for novel bioactive compounds, for example, pesticides or antibiotics from microorganisms, and then we study their structure, their properties, and their biosynthesis. So, it's a very exciting for me and very important for me because, as you know, there are many diseases that are emerging every day, and most of them they don't have vaccines yet or effective cures yet, and many pathogens have become resistant. So, I am inspired to look for something novel or some wonder drug that can cure、uh, some diseases or help in some industries in the world. Biochemical engineering allows for manufacturing using living organisms. Now, we have a size of the 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 s 生物を学ぶだけでなくそれをいかに応用するかということが工学部では必要となっていると思います僕はスポーツがとても好きなんで病気のためにスポーツができない人そういう人がすごく、えー、助けてあげたいなと僕は思うんで僕のこの研究とか僕が携わっていることが少しでも患者さんの役に立つことができたらいいなと僕は思っておりますバイオフィジックスバイオインフォーマティクス Integrates biology with mathematics, physics, and information science. Simulation to Saves of Awasa and Joshite, Ima, Wadani Natur, Bioethanol, Toka, Ato, Amino San, Supplement, and it's called Amino San Dattari, so you know, it's good thing. 生き物だけじゃなくてその物理だったりその情報だったりそういうものを融合させているので、まあ、あの研究自体がすごく奥深くなりやすいのでそこがすごく興味深いです私たちが研究しているそのものづくりというものを実際に自分で使うことですね<笑>その作ったバイオエタノールで車を動かすとか自分の車にそのエタノールを入れるとかそういうことができたら面白いなって思ってます After graduating from the School of Engineering, more than 90% of students go on to graduate school, where they further deepen their knowledge before beginning employment. Approximately 70% of students who complete master's courses find employment, and approximately 80% of students who complete doctoral courses are active as professionals in the fields of education and research, working in universities and public research institutions. Students obtain employment with companies in a wide range of fields, from food to the environment, drug discovery, and advanced equipment. The range of fields in which graduates of the Department of Biotechnology are working has become wider and wider. Oyo Shiden Gakka was a 
いろんなことに興味を持っている人が多いのですごい楽しいいろんな知識が得られましたバイオテクノロジーっていうと難しいんですけどもすごい身近なところでたくさんあるっていうのが面白いと思っています例えばヨーグルトも微生物で使われていたり漬物も微生物抗生物質っていう風邪薬も微生物の力を利用しています微生物の力は無限大だと思ってます今どんな微生物がどんな力を持っているのかでどんな可能性があるのかっていうのをもっと調べたいなと思ってます健康な要素もあるけども美味しいっていう商品をもっと作りたいと思ってます自分がこういうことがやりたいなって今の仕事に若干つながるようなこととしてあのお酒の事業があったんですねでそこで初めてその発酵っていうのは何なんだろうっていうのに触れたんですけどね世の中に役立ってるものになってるっていうのはこういうもんなんですよっていうのがその事業でちゃんといろいろ教えてもらったっていうのが結構その自分の中ではこの世界は面白いなというふうに思ったっていうのはありますね例えばビールを作る時酵母ってそれこそうん十億といるわけですけど結構狙ったものができるんですねここを押さえてここを押さえてってやったらこんな味のこんなものができるとか思う姿に導いていくことができるそれがバイオテクノロジーの凄さだと思うんです研究室は進化生物学という研究室でしてまあ、生命がどういう過程を経て誕生したのかっていうのを研究するところでした生命のシステムを利用していろんな役に立つことができるその夢があることを学べると思います例えばあの今石油が枯渇してきててでそれを何とかしようと思ったらその石油を作る菌をうまい具合作ってやったらいいんじゃないかとまた太陽光からエネルギーを取り出すっていう作業をしているのも微生物だったりこれから目指される方はぜひそういったエコに関わるような部分で頑張っていってほしい起業していって日本を変えていってほしいと思います。日本っていうのはバイオテクノロジーの技術っていうのが長く培われてきましたっていうことは21世紀においてまあさらに言うと22世紀においてもバイオテクノロジーっていうものは日本が引っ張っていく学問分野だと思っていますその中で学生さんが興味を持っていただいて私たちと一緒に研究を始めていくとより良いものがもっと生まれてくるんではないかと思っています私たちのところじゃなきゃできないことがたくさんありますので大使を持った学生さんは私たちのところにぜひ来ていただいて夢を実現してもらえると嬉しいと思います。<音楽>